Uma audiência pública foi realizada na manhã desta terça-feira para tratar dos direitos e conquistas das mulheres de Parnaíba. E a nossa audiência pública hoje está tratando em pauta sobre as mulheres. É uma parceria da Câmara Municipal, da vereadora Neta, com a UAB e com a vereadora Fátima Carmino. É, nós, nós tratamos dessa importância, de nós estarmos tratando dessa audiência pública, porque nós sabemos que a mulher ela ainda está um pouco tímida nas suas conquistas, nos seus direitos. Eu observei bem na internet esse mês de outubro, que é o outubro rosa, né, da prevenção do câncer de mama. E eu também me preocupo na área da saúde. Será se o nosso município, será se os postos de saúde eles estão dando a maneira dessas pessoas fazerem o seu exame? Né? Então a mulher ela ainda está muito calada, ela ainda está muito tímida. Né? E eu sou uma pessoa, como mulher, como representante do Legislativo, eu gosto muito de ajudar a minha cidade. Então, nós, junto com a AB, propomos fazer essa discussão de várias áreas, o Conselho Tutelar, a OAB, a Câmara Municipal, a Polícia Militar também, para que a gente possa estar sabendo o que, é que nós podemos estar ajudando na nossa cidade, as conquistas das mulheres, as mulheres no mercado de trabalho e também na área da saúde, o que, é que elas estão recebendo para estar fazendo seus tratamentos. Nossa audiência nós propomos, as vereadoras, para que nós pudéssemos trazer essa discussão, tanto na violência contra a mulher, que agrava todo dia, né, aumenta os números da violência, elas são alarmantes em Parnaíba. E é porque Parnaíba é uma das cidades com menor índice de violência, né, e a gente pode ver que ainda são números grandes. A questão da mulher no mercado de trabalho, que a gente sabe que muitas mulheres elas são a base familiar, elas são a rima de família, né, trazer... É, perspectivas de, de um futuro melhor para essas mulheres e a questão da saúde da mulher também, que é importante. Porque a mulher, quando ela tem a saúde dela né, preservada, quando ela tem a saúde dela dignificada, ela trabalha bem, ela trabalha melhor. A audiência é proposta pelas vereadoras Fátima Carmino e Neta Castelo Branco, em conjunto com a Comissão da Mulher Advogada, da OAB de Parnaíba. Em 2014, eu realizei aqui uma audiência para tratar de política, né, dos direitos da mulher. E dessa audiência, saiu duas proposições importantes, né, a casa-abrigo, que eu propus ao executivo, mas ainda não conquistamos, e a vereadora Neta propôs também a criação da superintendência da mulher. Então, hoje nós estamos aqui com a comissão de advogadas, né, aqui da OAB, né, do Estado e também aqui do município, para a gente tratar dessas políticas, para a gente reiterar esses pedidos que são importantes. A gente sabe que a mulher sofre muita violência e ainda tem dados que não são computados, porque tem muita mulher que não denuncia. E eu vejo que a Casa Abrigo é de extrema necessidade. Por quê? Porque a Casa Abrigo ela é o endereço que ele é sigiloso. Então, a mulher que sofre violência e ela fizer uma denúncia, ela tem como ser acolhida por esta casa. Então, hoje, no estado do Piauí, só temos duas casas abrigo, em Teresina e em São Raimundo do Mato. Então, Parnaíba, como é o município polo aqui da nossa região de extrema importância, a segunda cidade mais populosa do estado, a gente vê que é urgente, é urgente termos a casa abrigo. Então, é um pedido que eu vou fazer, não só aqui ao município, como também vou fazer ao governador do estado, porque nós estamos precisando para acolher a mulher aqui da nossa Parnaíba. A presidente estadual e nacional da Comissão da Mulher Advogada falou da importância da sessão proposta pelas vereadoras. Eventos como esse são importantíssimos para trazer para a sociedade a discussão sobre os problemas que as mulheres enfrentam. As mulheres que lutam, que trabalham, educam suas famílias, que sofrem violência, que estão buscando o mercado de trabalho, que não alcançam o, do Estado o acolhimento à saúde necessária, que precisa de mais educação, que precisa de mais oportunidade. Então, são muitos é, assuntos que precisam ser debatidos. É fundamental que hajam eventos como esse, que hajam audiências públicas, porque através disso a população fala, a cidadania clama pelo que é de direito. A representatividade masculina na audiência foi mínima. Apenas o vereador Diniz marcou presença e falou deste momento. É de uma importância muito grande, até porque a mulher, ao longo do tempo, ela vem conquistando o seu espaço. E que não era para ser diferente, até porque não há uma diferença da inteligência. Pelo contrário, as mulheres são até mais inteligentes do que os homens, e isso já é comprovado cientificamente. E elas têm que buscar o seu espaço na sociedade, a respeitabilidade dos direitos iguais, que é uma, é, é, exige a Constituição que nós não temos que ter a diferença entre homens e mulheres com relação aos direitos.